আমার মা গার্মেন্টস হেল্পারে চাকরি করে বাবা অসুস্থতায় বেড়ে পড়ে আছে মার টাকায় বাবার সংসার আমাদের সংসারই চলছে না আমি ক্লাস ফাইভে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পেয়েছি আমি কি সিক্সে পড়তে পারবো না ভর্তির টাকা দিতে পারবো না আমার কি স্বপ্ন পূরণ হবে না সম্মানিত দর্শক বাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন দর্শক আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি রূপনগর তিন সেট দশ নম্বর রোডে রয়েছে এক হত দরিদ্র এমন একটি পরিবার দর্শক এই পরিবারে আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে তাদের যে বাসাটি রয়েছে সেই বাসাটিতে আসলে এমন অবস্থানে পড়ে আছে আমরা সেই বিষয়গুলো একটুখানি দেখাই দর্শক দর্শক এই যে দেখুন আমরা যে পরিবারটির কথা বলেছিলাম সেই পরিবারটির বাসা হলো এই বাসাটি সাড়ে তিন হাজার টাকা বাসায় ভাড়া থেকে আসলে বাসা হলো সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করেন হলো এই বৃদ্ধ লোকটি তিনি এমন একটি পরিস্থিতিতে তার হলো চাকরি করছেন আসলে এই মুহূর্তে তার গ্যাস্ট্রিক আলসারের কারণে হলো সে আর কর্মসংস্থানে যেতে পারেন না তার একমাত্র স্ত্রী সে হলো হলো গার্মেন্টসে হেল্পারে চাকরি করে তাদের সংসারটি চলাচ্ছে আর তার সন্তান পাইবে পাস করে হলো সিক্সে ভর্তি হয়েছেন সে ভর্তির টাকাটি এখন পর্যন্ত দিতে পারেন নাই টিচারদের কাছে দশ তারিখ পর্যন্ত সময় নিয়েছেন দশই ফেব্রুয়ারি দুই সেই তারিখে আসলে টাকাটা দিতে পারবে কি পারবে না বা মেয়েটি স্কুলে যেতে পারবে কি যাবে যেতে পারবে না আসলে সেটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে জানি না দর্শক আসলে এই পরিবারটি যে কি অবস্থানে সেই বিষয়গুলো আমরা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি চলুন দর্শক আমরা কথা বলি আসলে তাদের কি সমস্যাগুলো রয়েছে এই মুহূর্তে আমরা তাদের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে জানাতে পারবো চলুন দর্শক আমরা কথা বলবো তাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনারা কেমন আছেন ঢুকে <laughs> চাকরিটা <laughs> 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 অনেক কষ্ট করে মনে করে আমি সাতটা তখন তো ডিউটি করে বাসায় এসে বাজার ঘাট করা হারি না জামাই চিকিৎসা করার না কোনো কষ্ট করতে পারি না আপনার জামাই আপনার জামাই যে গ্যাস্ট্রিকে আলসার হয়েছে সেই গ্যাস্ট্রিকের আলসারটা কতদিন ধরে পাঁচ মাস চলে পাঁচ মাস ওনার কি চিকিৎসা করাতে পেরেছেন চিকিৎসা করতে পারি না কেউ কোনো রকম ডাক্তার দেখাইছিলাম মানে দুই এক হাজার দেখাইছিলাম এখন খরচা দিতে পারতেছি না স্কুলের কোন খরচা দিতে পারতেছি না মানে কোন ক্লাসে পড়ে এখন আপনার মাও বলতেছে পাইবে আচ্ছা যা হোক আপনি ক্লাস ফাইভে কি পরীক্ষা দিয়েছেন আপনার কি রেজাল্ট ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পেয়েছেন মার্শাল্লাহ অনেক ভালো রেজাল্ট তো আপনি কি ভর্তি হয়েছেন সিক্সে ভর্তির টাকা দিতে পারেন নাই ভর্তি হয়েছেন কিন্তু ভর্তির টাকা দিতে পারেন নাই কিন্তু ক্লাস করতে পারি না কোনো কেন সবাই বলে ভর্তির টাকা দিতে পারে না সেজন্য মানে ভর্তির টাকা দিতে পারেন নাই বলে ক্লাসও যেতে পারছেন না তো আপনার বাবা মা কি দিতে পারছে না আপনার মা 
তো আপনার কি ভাই নেই আপনি একাই তো এই যে আপনি এত ভালো রেজাল্ট থাকা সত্ত্বেও এখন মানে ক্লাস সিক্স এ ভর্তি হয়েছেন কিন্তু ভর্তির টাকাটা না দেওয়ার কারণে হলো আপনি ক্লাসও করছেন না তো আমরা এই বিষয়গুলো আসলে ভর্তির কত টাকা বাকি আসে বিষয় সব কিছু আমরা জানবো কিন্তু আপনি কি পড়াশোনা করতে চান কি না আপনি পড়াশোনা করতে চান আপনার মা বা আপনার বাবা সহকারে যদি আপনাদেরকে কোথাও নিয়ে যদি রাখতে চায় কারণ থাকার জায়গা আছে বা সেখানে রেখে যদি আপনাদেরকে পড়াতে চায় সেখানে কি আপনারা যাবেন কি না আপনি আপনার বাবার সাথে থাকবেন আমরা আপনার কাছে আবার আসবো আমরা একটু আপনার বাবার সাথে একটু কথা বলি কেমন আছেন আপনি তো আপনি যতটুকু জানতাম যে মানে হলো আপনার স্ত্রী যে আপনার সিগুড়ি গার্ডের চাকরি করতেন এখন কি চাকরি করতে পারছেন চাকরি তো করা হয় না শরীরের অবস্থা দেখেন না খুব কষ্ট শক্তি পায় না শরীরের শক্তি পান না আপনার দেশের বাড়ি কোথায় টাঙ্গাই টাঙ্গাইলে তো আপনি এখন হলো গার্মেন্টসে চাকরি করেন না নাকি হলো কোনো বাসা বাড়ির সিগুড়ি গার্ডের কাজ কোন বাসা বাড়ি বাসা বাড়ির সিগুড়ি গার্ডের চাকরি করতেন আপনি যদি না করতে পারেন তাহলে তো আপনার এই সন্তান কে দেখবে তো আপনার যদি চিকিৎসাটা হয়ে যায় তাহলে কি আপনার পুনরায় সুস্থ হয়ে আবার চাকরি বাকরি করতে পারবেন হ্যাঁ আল্লাহ পাক যদি শক্তি দেয় পারবো আপনাকে যদি দেশের বাহিরে বা দেশে কোনো ভাই বোন যদি আপনার চিকিৎসার দায়িত্বটা নেয় চিকিৎসা করে যদি আপনাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন আপনি যদি যখন ফিরে আসেন তাহলে কি আর আপনার সংসারে অভাব থাকবে না আপনার শুধু এইটুকু পূরণ করলে কি আপনার সমস্যাটা সমাধান হবে সমাধান মনে করেন যে এখন সুস্থ হলে গেল সব দিকেই সবাইকে দেখতে পারবো মনে করেন চলাফেরা করতে পারবো চিকিৎসা করতে পারবো বা কাজটা করতে পারবো কিন্তু আপনার মেয়েকে তো আপনি এখন পর্যন্ত ভর্তির টাকাটাই দিতে পারেন নাই সেই সুবাদে আপনার মেয়ে যে ভর্তির টাকাটা লাগবে সেই টাকাটা যদি না দিতে পারেন তো মেয়ে তো পড়াশোনা করতে পারবে না এখন আপনার একটা কথা কি মানে আমি দশ তারিখে টাইম নিছি মানে ফেব্রুয়ারি মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত টাইম নিছেন যে স্কুলের বেতনটা দিবে তো এখন পর্যন্ত মানে হলো ওই টাইমটা পর্যন্ত আপনি ওয়েট করছেন সেই সময় যে আপনার টাকাটা দিবে তা না করলে তো রাখবো না তা না করলে রাখবে না কিন্তু আপনার মেয়ে তো স্কুলে যেতে পারছে না শরীরের অবস্থানও আপনার ভালো না যদি আপনি চিকিৎসা না করতে পারেন তো দুঃখ থাকবে তা আপনার ক্রমান্বয়ে আরো খারাপের দিকে চলে যাবে কিন্তু আপনার স্ত্রী কিন্তু একটা গার্মেন্টস এর হেল্পার চাকরি নিয়েছে ওনারও শরীর খারাপ বেশি ভালো না কারণ স্বামী পড়া গেল কারণ গার্মে যে মনে করেন যে মানুষের কারো বড় করে লোক নেয় না ও পাড়াটা তো দু একটা না হেল্পার নেয় না দু একটা পরে কারো বারো করে আমি অনেক কষ্ট করে হ্যাঁ হাতে পায় ধরে আমি গার মাঝে ঢুকে যে স্বামী রে ই করবার নিগে চিকিৎসা করবার নিগে ঢুকছি কিন্তু মনে করে তেমন মনে করে অপার টেম না হলি ওই ছয় হাজার টেপে তো ছয় হাজার টে হয়ে আসে আর অপার টেম দু দু একটা ছয় সাত হাজার আট হাজার মতো মনে করে আনা হারি কিন্তু অপার টেম তো হয় না পাঁচটা পাঁচটা ছয় হাজার টাকার মধ্যে ওই মায়ের একটা জিনিস দিতে পারি না মায়ের স্কুলে খরচা দিতে পারি না স্বামী এক আমার একটা জিনিস কিনে দাও খাই আমার অসুখ তা দিতে পারি না এই তিন হাজার টাকা সাড়ে তিন হাজার টাকা ঘর ভাড়া দাঙ্গে দিয়ে থাকে কত টাকা আপনাদের বাসার ঠিকানাটা কি এই বাসায় যদি কেউ সরাসরি এসে যদি আপনাকে সহযোগিতা করতে চায় তাহলে আপনাদের ঠিকানাটা একটু বলবেন রোড নাম্বার কত দশ নম্বর দশ নম্বর রোড রূপনগর তিন সেট তিন সেট তিন সেট দশ নম্বর রোডে ব্যবস্থা করতে পারি কি করবো
মানে এখন পর্যন্ত এই মুহূর্তে আপনারা এখন পর্যন্ত এখন বাজে হলো দুইটা বাজে তাহলে কি করে এখন পর্যন্ত খাবারের সংগ্রহটাই করতে পারেন গোসল পানি কিসের খাওয়াটা পূর্ণ কষ্ট অনেক খালি রোড আর তাইছি 11 নম্বরে রে গেছি খালার কাছে একবার দুইবার গেছি আমি এই মুহূর্তে যাই আবার স্বামী হনের কাছে হনের যা করতেছি এখন তো মনে হয় বাজার ঘাট করব টিয়া বাসা থাকলে আমার বাজার ঘাট যা যা জিনিস সাথে দেয় মেলছে আপনারা কি পড়াশোনা করাবেন কিনা মেয়ারা পড়াশোনা করে নিজে মুখ বুঝলাম যে মায়েরা কষ্ট করে দিল পড়া নারী পড়া মুখ স্বামীর অসুস্থ হয়ে গেল কারণ মেয়ে স্কুলে ভর্তি করছি এত পড়ার খরচা দিতে পারে না স্কুলের ভর্তি করছে ভর্তি কিটে দেহারি নাই কে এখন মনে করো দশ তারিখের ডেটটা যে দিছি এখন দশ তারিখে না দিতে পারি নাই ওভার টাইম তাহলে তো স্কুলে কেন মাইয়ারা বাইক রে দেবো মেয়ে বেতন পাবেন কয় তারিখে বেতন পাবো নয় দশ তারিখের মধ্যে আমার একটু সহযোগিতা করলে অনেক উপকার হতো নইলে মনে করেন আমার স্বামী শেষ হয়ে যাবো নিজেও শেষ মেয়েরা রাস্তা রাস্তা করবো দুজন মানুষ দুজন দিনে শেষ হয়ে দর্শক আপনারা শুনলেন আসলে আমরা এর আগে যখন হলো এই রূপনগর তিন চেট বারো নম্বর রোডে যখন রুবাইদের একটি প্রতিবেদন করলাম যে সে তার বাবা হলো টোকা এবং মা হলো দেখতে পরনারের মতন তাদের কাছে হলো গিয়ে তিনি হলো আমাদের নাম্বারটি সংগ্রহ করে এবং পাশাপাশি অনেক মানুষকে রিকোয়েস্ট করে আমাদের কাছে হলো আসার সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু সরাসরি আমাদেরকে ফোন করতে পারেন নাই আমরা যখন এখানে এসে যখন দেখলাম যে তাদের এই অবস্থানটি যখন আমরা নিজেরই বাসায় এসে যখন তদন্ত করে জানতে পারলাম যে না আসলে এই পরিবারটি এই মুহূর্তে খুবই অসহায় এবং খুব কষ্টের জীবন যাপন করছে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা এসে তাদের এই প্রতিবেদনটা করতে এসলাম এবং সেই বিষয়গুলো আপনারা বিস্তারিত জানতে পারলেন দর্শক জানি না আসলে এই পরিবারের এই মুহূর্তে যে একমাত্র যে কর্ণধার রয়েছেন তার যে গ্যাস্ট্রিক আলসারে ভুগছেন আমরা দর্শক যদি কোনো ভাই আপনারা টাকা না দিয়েও যদি আপনারা এই ভাইকে যদি চিকিৎসা করার যদি সুযোগটা করে দেন তাহলে যে তার একমাত্র যে মেয়েটি হয়তো বা তার উপার্জনের টাকা দিয়ে সে পড়তে পারবে বা আপনাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো অর্থ বিত্তবান ব্যক্তি যদি কেউ তাদেরকে সহযোগিতা করতে চান তাহলে সহযোগিতা করলে তাদের এই পড়াশোনার সুযোগটা পাবে পাশাপাশি যে মা গার্মেন্টস করতে হচ্ছে তার সন্তানের হয়তো গার্মেন্টস করা না হয়ে সে হয়তো ভালো চাকরি করতে পারবে ভালো কিছু করতে পারবে জানি না দর্শক আসলে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমরা আর একটু কথা জানার চেষ্টা করি যে যে তার যে কন্যা সংস্কৃতি রয়েছে সে আসলে কতটুকু পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে আপনি আমাকে একটু বলেন তো আসলে আপনার এই পড়াশোনার শেষে আপনি কি হতে চান যে একটা মানুষের স্বপ্ন থাকে ডাক্তার হওয়া ইঞ্জিনিয়ার হওয়া বা ব্যাংকার হওয়া আপনি কি হতে চান সরকারি চাকরি করতে সরকারি একটা চাকরি করতে চান কিন্তু পড়াশোনা থেমে গেলে তো সরকারি চাকরি করা একেবারেই মানে জীবনের যেটা মানে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তো সেই ইচ্ছাটা পূরণ হবে না কিন্তু এই মুহূর্তে তো আপনার এখন পর্যন্ত ফরম মানে এলো যে ভর্তি হয়েছেন সেই ভর্তির টাকাটাই দিতে পারে নাই আপনার বাবা দশ তারিখ পর্যন্ত সময় নিয়েছে যদি কোনো ভাই বা বন্ধু বা যদি কেউ যদি আপনার পড়াশোনার দায়িত্বটা নেয় বা মানে আপনার ভর্তির টাকাটা দিয়ে দেয় তাহলে আপনারা নেবেন কিনা নেবেন তো আপনাদের যে কোনো নম্বর আছে যে বিকাশ নম্বর বা কোনো মোবাইল নম্বর আপনি কি জানেন আচ্ছা এই মুহূর্তে আপনাদের যে নাম্বারটি রয়েছে আমরা একটু নাম্বারটি একটু বলতে পারবেন আচ্ছা একটু নাম্বারটি একটু বলেন তাহলে আপনাদের নাম্বারটা একটু বলতে পারবেন এখন হ্যাঁ ফোন নাম্বারটা একটু বলেন আবার একটু বলবেন দর্শক এই নাম্বারটি বিকাশ করা আছে আর এই নাম্বারটিতে আপনারা সরাসরি চাইলে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং যদি কোনো সহযোগিতা করতে চান তাহলে সহযোগিতা করতে পারবেন যদি এই নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করেন বা যোগাযোগ করে যদি তাদেরকে একটুখানি সহযোগিতা করেন দর্শক হয়তো বা তাদের তার যে বাবা রয়েছে বাবার পড়া মানে হলো যে অসুস্থতা সেই চিকিৎসাটা করতে পারবে আর মা যে কষ্টটা করছে হয়তো কষ্ট থেকে অন্তত লাগাম পাবে এই লোকটি যদি একমাত্র যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সংসারে তার অভাবটি থাকবে না কারণ তার কর্মসংস্থানে যখন ফিরে যাবে তখন তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে চাকরি করে তাদের সংসারটি ভালোভাবেই চালাতে পারবেন জানি না দর্শক অনেকে 
তথ্যবিত অনেক ভাই বন্ধু রয়েছেন বা আপনারা যদি এই অসহায় ব্যক্তিদেরকে যদি একটুখানি সহযোগিতা করেন তাহলে সেই সহযোগিতায় হয়তো বা এই পরিবারটি তারা হলো ভারী ঘর করার চিন্তা করেন একটু খেয়ে দিয়ে ভালো থাকতে পারে বা পড়াশোনা করার সুযোগ পেতে পারে তার সন্তানটি জানি না দর্শক আপনাদের হয়তো কারো না কারো মাধ্যমে হয়তো এই সহযোগিতার মাধ্যমে তারা হয়তো বা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে বা সুস্থ জীবন যাপনে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে দর্শক আপনারা আমরা আপনাদের কাছে যে নাম্বারটি দিয়েছি আসলে এই অসহায় পরিবার যারা সহযোগিতা করতে চান তারাই ফোন করবেন আর ফোন করে অন্তত তাদের সাথে একটু যদি ভালো কথাও বলেন সহযোগিতা না করতে পারে তবু তারা ভালো থাকবে আর যে কোনো কারণে আপনারা এই অসহায় পরিবারকে কোনো রকম অশ্লীল কথা বলবেন না কারণ অশ্লীল কথা যখন বলেন তখন তারা নিজেরা এমনি কষ্টে আছেন সেই কষ্টের কথার পর যদি আপনারা যদি খারাপ কথা বলেন তখন তারা মনে অনেক কষ্ট পায় দর্শক আপনাদের কাছে সবার একটাই আপনার জোর অনুরোধ রইল আপনারা পাঁচ সপ্তাহ নামাজ করবেন এবং নামাজ করলে প্রতিটা মানুষেরই মন ভালো থাকে এবং আমাদের যাওয়ার আগে শুধু আপনাদের কাছে একটাই বিষয় ছিল দেশে এবং দেশের বাইরে যে প্রবাসী ভাই বন্ধুরা রয়েছেন আমাদের প্রতিবেদন দেখে আপনারা অনেকে অনেক সহযোগিতা করেন যদি কোনো ব্যক্তি যদি আপনাদেরকে ছল চাতুরি করে যদি এই অসহায় ব্যক্তি সে যে যদি বলে যে আমি ব্যক্তি আমার নাম্বারটি এই এইভাবে যদি কেউ বলতে চায় বা বলে আপনারা শুধুমাত্র আমাদেরকে একটা ফোন করে আমাদের চ্যানেলের নাম্বারটি থাকবে যে এই লোকটি যে সঠিক কথা কি না বা এটা সঠিক কি না আমাদের কাছে যাচাই করলে আপনারা বলতে পারবো যে আসলে আপনি কাকে ফোন করেছেন আর কার নাম্বারে ফোন করেছেন সে বিষয়গুলো ইতিপূর্বে আমাদের কমেন্টে ওই যে যখন হলো আপনারা বলেন যে ভাই আমি এই অসহায় ব্যক্তিটি সহযোগিতা করতে চাই সে কমেন্টের নাম্বার দেখে কিন্তু অনেক প্রতারক চক্র তাদের নাম্বারটি দিয়ে বলে যে আমি এই অসহায় ব্যক্তি আমি অমুক এভাবে নামটি বলে দেয় কিন্তু সেই বিষয়গুলো আপনারা কখনো আমলে নেবেন না শুধুমাত্র চ্যানেলের নাম্বারে আপনারা ফোন করে জানবেন যে আসলে কি এই অসহায় ব্যক্তি সঠিক কিনা আর আমাদের ভিডিওতে যখন নাম্বারটি আমরা তাদের মুখে বলিয়ে দেই আপনারা শুধুমাত্র ওই নাম্বারটিতে যোগাযোগ করবেন শুধুমাত্র আমার ভোকাল দেখে তো আপনারা চিনতে পারবেন আমার নাম মোহাম্মদ বশির উল্লাহ দর্শক এই নাম্বারে আমরা যখন ইন্টারভিউটি নেই যখন তাদের ভোকালে আমরা যখন ভিডিওতে তাদের নাম্বারটি বলে দেই সেই নাম্বারটিতে আপনারা যোগাযোগ করবেন আর সেই নাম্বার থেকে যখন যোগাযোগ করার পর তারা যদি কোনো অন্য কোনো বিকাশ নাম্বারও দেয় তাতেও সঠিক কারণ যে নাম্বারটি দিবে তাদেরই তারাই পেয়ে যাবে এবং সেই নাম্বারটি শুধু তাদের অনুভূতি সাপেক্ষে আমরা তাদের ভিডিওতে নাম্বারটি দিয়েছি দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত